स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स मैं हूं सकल सर यहां पर आज हम लोग अपने टेंथ स्टैंडर्ड का एलजेब्रा का चैप्टर नंबर टू दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंथ स्टैंडर्ड के पोर्शन में जिसका वेटेज जो है वो बहुत हाई होता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में तो यहाँ पर आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है हमने लास्ट ईयर नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल तो वहां पर हमें बताया गया था कि पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन दर डिग्री तो यहाँ पर हम जो है डिग्री देखेंगे कि इक्वेशन या हम, हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका हमें डिग्री क्या है हमें डिग्री फाइंड करने आता है हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा और उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट इंडेक्स होगा वो पॉलिनोमियल का वही उसका क्या होगा डिग्री होगा तो यहाँ पर हमें जो है वो क्लासीफाई करना है हम लीनियर पढ़ चुके हैं लीनियर यानी क्या है कि हमारा जो इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए वन तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या है हमारा क्वाड्रेटिक यानी कि हमारा इंडेक्स जो है पावर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए टू होना चाहिए तो यहाँ पर आइए हम, हमारे पास एक टेक्सट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है फर्स्ट पेज पे चैप्टर के कि इनमें से हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है और कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाले पॉलिनोमियल में एक्स जो है वो हमारा क्या है वेरिएबल है और एक्स का पावर यहाँ पर कुछ नहीं दिया यानी वन है तो ये जो है वो क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है ठीक है अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x x है यहाँ पर x का पावर वन है लेकिन यहाँ पर x का पावर टू है तो यहाँ पर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है टू है तो इसलिए ये क्या है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर हम फिर से आते हैं यहाँ पर x का पावर वन है तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल और यहाँ पर क्योंकि एक्स का पावर टू है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये हमारे स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्टिविटी थी जिसमें हमें पहचानना था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि हमारे इक्वेशन में आगे जो इक्वेशन आएंगे उसमें पावर जो है वो टू होना चाहिए अगर पावर जो है वो वन है तो वो लीनियर है क्वाड्रेटिक नहीं है अगर पावर जो है वो थ्री है तो वो क्यूबिक हो जाएगा जो कि हमें सिलेबस में है ही नहीं तो क्यूबिक हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक होगा नहीं तो यहाँ पर हमारा जो है वो यहाँ पर कोई भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल का इंडेक्स क्या होना चाहिए थ्री होना है टू होना चाहिए तभी वो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बस इतना सा हमें ध्यान देना है कि वेरिएबल का पावर जो है वो टू होना चाहिए तो ही हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आइए स्टार्ट सेकेंड टॉपिक जो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लीनियर इक्वेशन में भी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था कि जनरल फॉर्म में इक्वेशन को कैसे लिखते हैं उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखिए क्योंकि वेरिएबल जो होता है सिर्फ एक होता है लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था लेकिन पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक और एक ही एक ही वेरिएबल दिखेगा तो यहाँ पर हमारा जो स्टैंडर्ड uh, फॉर्म होता है वो किस तरह से होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस तरह से इस तरह के फॉर्म में होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म अब यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा स्टूडेंट्स कि हमें इक्वेशन दिया रहेगा और हमें बोलेगा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या जनरल फॉर्म में लिखो दो टर्म्स यहाँ पर यूज हुए हैं या तो स्टैंडर्ड फॉर्म या तो जनरल फॉर्म या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करो या तो जनरल फॉर्म में करेगा तो हमें क्या करना है हमें उसे इस तरह से कन्वर्ट करना है और फिर उसकी ए बी और सी की वैल्यूज लिखनी है तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी मौजूद है हमारे टेक्स्ट बुक में आइए देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगी यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया हुआ स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है अब यहाँ पर हमें क्या करना है इसे जनरल फॉर्म में लिखना है तो जनरल फॉर्म के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ठीक है नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए यहाँ पर एक्स रेस टू वन वाला टर्म भी होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है तो क्या करेंगे उसे नहीं लिखेंगे लिखेंगे अगर हमें जनरल फॉर्म बोला है तो हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर जो है वो पहले आएगा तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया अब माइनस फोर नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे प्लस जीरो एक्स याद है स्टूडेंट्स हमने ये लास्ट ईयर भी किया है पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्स स्क्वायर है प्लस जीरो एक्स और माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो ये जो है वो हमारा जनरल फॉर्म होगा पहले एक्स स्क्वायर आएगा फिर एक्स एस टू वन और फिर एक्स गाय अब यहाँ पर हमारा ए जो है वो क्या है एक्स के साथ जो उसका 
कोई पेशेंट है वो हमारा क्या है ए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हमारा कोई पेशेंट क्या है वन तो यहाँ पर हम वन लिख देते हैं अब एक्स के साथ क्या है बी और बी हमारा क्या है जीरो जीरो लिख देता हूँ और सी जो है वो हमारा माइनस फोर है याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन बहुत मैटर करती है अगर हम लोग साइन गलत डालेंगे तो हमारा पूरा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा अब यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं सेकेंड इक्वेशन आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर भी बहुत सारे टर्म्स हैं तो हम जो है वो उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आ जाएंगे तो वाई स्क्वायर पहले है तो हम वाई स्क्वायर लिख लेंगे फिर टू वाई होना चाहिए तो वो इजी पर टू के उस तरफ आ जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा और फिर माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल तो अब ये जनरल फॉर्म में हो गया अब हम ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे हमारी ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू माइनस टू है और सी की वैल्यू है सेवन प्लस सेवन है तो हम सिर्फ सेवन लिखेंगे इस तरह से स्टूडेंट्स हमें लिखना है नेक्स्ट हमारा देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वन है ए का वैल्यू वन x के साथ टू है तो b का वैल्यू टू और यहाँ पर c जो है वो हमारा क्या है जीरो है तो इस तरह से जो है हमें जनरल फॉर्म में लिखने आना चाहिए स्टूडेंट्स और a b c का वैल्यू हमें लिखने आना चाहिए क्योंकि जब हम आगे एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे सेकेंड और थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज में तो हमें a और b और c की वैल्यूज जो है वो यूटिलाइज होने वाली है इसीलिए हमें अभी से आदत डालना है कि हम जब भी अपना इक्वेशन लिखे ए बी और सी की वैल्यू लिख दे तो यहाँ पर ये जो है वो हमारा सेकंड टॉपिक खत्म होता है आइए देखते हैं थर्ड टॉपिक थर्ड टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर हमें एक वैल्यू दी होगी यहाँ पर समझिए हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका यहाँ पर वेरिएबल एक्स है तो वेरिएबल एक्स है तो उसकी एक्स की जो है वो हमें एक वैल्यू दी होगी और हमें बोलेगा कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा कि हमें जो वैल्यू दी हुई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं तो यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स इन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स मतलब यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स जो हमें वैल्यू दी हुई है ये पूछा हुआ है कि ये इसका रूट है या नहीं तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट जब हम उसकी वैल्यू उसमें पुट करेंगे एक्स की वैल्यू सिक्स इसमें हम पुट करेंगे तब हमें आंसर जो है वो जीरो आना चाहिए अगर हमें आंसर जीरो आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है अगर जीरो नहीं आ रहा है तो रूट नहीं है बस हमें जो है वो इतना बताना है तो यहाँ पर हम आइए स्टार्ट करते हैं एक्स इजिकल टू माइनस सिक्स है तो हम जहां कहीं पर भी एक्स है वहां पर क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स माइनस सिक्स तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने लिख देते हैं लेट पुट एक्स पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स ठीक है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस फाइव एक्स है तो फाइव इंटू माइनस सिक्स और यहाँ पे माइनस सिक्स ऑलरेडी है अब यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा फाइव इंटू माइनस सिक्स है तो वो माइनस थर्टी हो जाएगा और जब वो ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस तो यहाँ पर आएगा माइनस थर्टी और फिर ये माइनस सिक्स एज इट इज अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स माइनस माइनस विल बी प्लस तो ये थर्टी सिक्स हो जाएगा है ना और ये भी थर्टी सिक्स है लेकिन यहाँ पर बिगर नंबर क्या है थर्टी और उसकी साइन माइनस है तो यहाँ पे बीच में माइनस आएगा तो जी हाँ हमें जो है वो जीरो आ रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस सिक्स इज द रूट ऑफ गिवेन पॉलिनोमियल इस तरह से हमें लिखना है आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल जो है वो सेम है बस हमें x की वैल्यू जो है वो टू दी हुई है तो आइए टू पुट करके देखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो दो वैल्यूज होती है हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें x की दो वैल्यू आती है तो हो सकता है कि ये भी हो या या ना भी हो तो यहाँ पर हम आइए चेक भी कर लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या लेट्स पुट एक्स इज इक्वल टू टू तो यहाँ पर आएगा टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू माइनस सिक्स तो टू स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर फाइव टू जा टेन माइनस सिक्स अब यहाँ पर अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा फोर्टीन माइनस सिक्स 
दैट विल गिव मी एट विच इज नॉट इक्वल टू जीरो तो क्योंकि ये इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है तो x इज इक्वल टू टू इज नॉट द रूट ऑफ गिवन पॉलिनोम तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें ये तीन टॉपिक करने की जरूरत थी ये हमारा बेसिक था आइए अब हम अपना प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करें यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख लिया है आइए देखते हैं वो क्या है यहाँ पर हमें लिखा हुआ है राइट एनी टू क्वारेटिक इक्वेशन यानी हमें अपनी मर्जी से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है स्टूडेंट्स कि उसका डेफिनेशन क्या है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि उसका जो इंडेक्स है उसका पावर जो है वो हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए टू होना चाहिए तो यहाँ पर हम जो है वो बना सकते हैं जैसे हम फर्स्ट वाला बना लेते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जी ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर सेकेंड वाला जो है वो हम सिंपली एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो भी जो है वो हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा अब स्टूडेंट्स आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर है x और ये ये वाले पार्ट ये वाला पार्ट तो यहाँ पर है नहीं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा डेफिनेशन क्या है कि हमारा पावर जो है वो टू होना चाहिए यहाँ पर हमारा पावर टू है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन खत्म होता है अब यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर हमें डिसाइड करना है और लिखना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो यहाँ पर जिसका भी पावर टू नहीं होगा थ्री होगा या वन होगा तो वहां पर हम नहीं देंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू यहाँ पर हाइएस्ट डिग्री जो है वो क्या है टू है तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस हम शॉर्ट में लिख देंगे ठीक है अब यहाँ पर y स्क्वायर माइनस फाइव आई माइनस टेन तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ y स्क्वायर ये फाइव आई यहाँ पर आ जाएगा माइनस फाइव आई प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो तो अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर भी पावर जो है वो टू है और बाकी हाइस्ट पावर टू है तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज अ This is a quadratic equation. अब यहाँ पर हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स y स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू टू अब यहाँ पर हाइएस्ट पावर टू तो है लेकिन यहाँ पे लोवेस्ट पावर क्या है माइनस वन है क्योंकि वन जो है वो वाई जो है वो डिनोमिनेटर में है तो उसका पावर इंडेक्स जो है वो माइनस वन है तो यहाँ पर जो है हम पहले इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसे सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर हम जो है वाई को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यू प्लस वन द होल अपॉन वाई इज इक्वल टू टू इस तरह से ये हो जाएगा अब ये y जो है वो यहाँ पर जाएगा तो ये इक्वेशन कैसे कैसे हो जाएगा वाई क्यू प्लस वन इज इक्वल टू टू वाई अब स्टूडेंट्स आप सोचेंगे कि सर मैं डायरेक्ट भी इसे यहाँ पे लेके जा सकता था नहीं यहाँ पर जब तक दोनों का डिनोमिनेटर y नहीं होगा हम उसे राइट हैंड साइड नहीं पुश कर सकते इसलिए जो है हमने पहले इसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो कॉमन हो गया फिर हमने जो है वो उसे उस तरफ लेकर के गए तो यहाँ पर हमारा जो है वो वाई क्यू प्लस वन इज इक्वल टू टू हो गया अब हम इसे जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं वाई क्यू है माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा हाइस्ट इंडेक्स क्या हो गया वाई रेस टू थ्री यानी ये क्वालिटी इक्वेशन नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉट ठीक है अब यहाँ पर हमारा थर्ड सम हो गया फोर्थ सम देखते हैं फोर्थ सम भी सेम है स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे है तो हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर लेके जाते हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा फिर ये x को हम वहां पे पुश करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स अब ये टू एक्स यहाँ ले लो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो हम लिख देंगे दिस इज अ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट हमारा जो है वो एम प्लस टू एम माइनस फाइव अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर ही हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अब भी फिलहाल हम देख रहे हैं तो एम का पावर वन है एम का पावर वन है तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है लेकिन हमने अभी तक इसे सॉल्व नहीं किया यानी ब्रैकेट ओपन नहीं किया स्टूडेंट्स तो ब्रैकेट पहले ओपन करते हैं तो क्या होगा एम जो है वो ये एम से मल्टीप्लाई होगा एम स्क्वायर हो जाएगा फिर यही एम जो है वो माइनस फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फाइव एम हो जाएगा 
इस तरह से ये वाला हो गया अब टू जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस टू एम हो जाएगा और फिर टू जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस फाइव टू जा टेन इस तरह से ये हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट एम स्क्वायर प्लस माइनस विल बी माइनस तो फाइव माइनस टू विल बी थ्री तो एम स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा माइनस थ्री एम क्योंकि फाइव बड़ा नंबर है उसकी साइड माइनस है इसके माइनस और ये है माइनस टेन तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्वारिटी इक्वेशन बन रहा है देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जब तक उसके ब्रैकेट नहीं ओपन किए थे वो क्वारिटी इक्वेशन नहीं था लेकिन हमने जब उसे सिंप्लीफाई किया तो वो क्वारिटी इक्वेशन बन गया तो हमें जो है वो कभी भी सिर्फ एट फर्स्ट लुक डाल करके नहीं पता पता करना है कि क्वारिटी है कि नहीं हमें उसे सॉल्व करना है जैसे यहाँ पर भी हुआ सेम यहाँ पर भी हुआ तो दिस इज ऑल्सो क्वारिटी इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस इज अटी इक्वेशन नेक्स्ट हमारा लास्ट सिक्स सम है यहाँ पर हमें दिख रहा है एम क्यूब आ रहा है यहाँ पर भी एम क्यूब है लेकिन हमने अभी तक इसे सिंप्लीफाई नहीं किया है पहले सिंप्लीफाई करेंगे अब यहाँ पर हम जो है एम क्यूब है तो इसे यहाँ लिख लेते हैं ये थ्री एम क्यूब को यहाँ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एम क्यूब फिर पूरा सम एज इट इज लिख देते हैं माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अब एम क्यूब माइनस थ्री एम क्यूब यानी ये वन एम क्यूब है और ये थ्री एम क्यूब है तो थ्री माइनस वन विल बी टू और यहाँ पर क्योंकि थ्री बड़ा नंबर है उसकी साइन माइनस है तो माइनस टू एम क्यू प्लस थ्री एम स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर हमें जो है वो बिगेस्ट इंडेक्स जो है वो थ्री आ रहा है तो दिस इज नॉट ए क्वारिटी इक्वेशन हम सिंपली लिख देंगे दिस इज नॉट अटी इक्वेशन इस तरह से जो है वो हमें यहाँ पर अपना सेकेंड सम कंप्लीट किया है आइए थर्ड सब क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी हमें जनरल फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है Then write the values of A, B, C for each of the equation. फिर उसका ए बी सी यानी हमने जो अपना एक्टिविटी किया था ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर वही है यहाँ पर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू वाई जीकल टू टेन माइनस वाई स्क्वायर तो सबसे पहले हम इसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर है तो वो यहाँ पर आके प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा फिर ये टू आई ऑलरेडी यहाँ पर है जो कि प्लस है तो प्लस टू आई फिर ये टेन यहाँ पर आएगा माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर स्टूडेंट हम पहले लिखेंगे इट्स जनरल फॉर्म इज और फिर हम ये इक्वेशन लिख देंगे ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया तो हमारा ये हो गया जनरल फॉर्म ठीक है आप इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर पहले हम लिखेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इस तरह से लिखेंगे फिर स्टार्ट करेंगे फिर हमने अपना जनरल फॉर्म लिख दिया फिर हम ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या है वन बी की वैल्यू क्या है टू और सी की वैल्यू क्या है माइनस तो यहाँ पर हमारा जो है वो फर्स्ट सम कंप्लीट होता है इसी तरह हमें सारे छह सम करने हैं अब यहाँ पर देखते हैं x माइनस वन का होल स्क्वायर अब स्टूडेंट यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं लिख लेता हूं इट्स जनरल फॉर्म या तो फिर कंपेरिंग द गिवेन इक्वेशन बाय क्या है हमारा जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस तरह से हमें लिखना है तो अब यहाँ पर हम x माइनस वन का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ए ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी एक्स इन टू वन इज टू एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर क्या होगा वन इज इक्वल टू क्या है टू एक्स प्लस थ्री तो वो जो है हम एज एट इज लिख देंगे अब सारी चीजों को जो है हम वो लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो टू एक्स यहाँ पे आगे माइनस ये प्लस थ्री यहाँ पर आगे माइनस अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले मैं एक्स लिख देता हूँ माइनस माइनस विल बी प्लस तो फोर हो गया ये ना और साइन क्या होगी माइनस की और ये प्लस वन माइनस थ्री वन माइनस थ्री इज माइनस टू तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो ये हमारा जो है वो गिवन फॉर्म हो गया अब इसे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स ए की वैल्यू होगी वन बी की वैल्यू होगी माइनस और सी की वैल्यू होगी माइनस तो इस तरह से हमारा ये सम भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ 
अब यहाँ पर ये देखते हैं x square plus 5x is equal to minus of 3 minus x तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम bracket solve करेंगे वैसे ही same statements लिखेंगे पहले फिर bracket solve करेंगे minus 3x minus minus plus x अब जो है वो हम इसे क्या करेंगे left hand left hand side shift करेंगे तो x square plus 5x plus 3 minus x is equal to zero तो यहाँ पर x square as it is रहेगा ये प्लस फाइव इससे जाकर के माइनस हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस फोर एक्स फिर प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो अब हम इसे कंपेयर करेंगे यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू फोर और सी इज इक्वल टू थ्री इस तरह से हमारे ये आंसर भी कंप्लीट होता है अब यहाँ पर हम फोर्थ सम देखते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ सम हमारा कहता है थ्री एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे सिंपल है थ्री एम स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो अब थ्री एम स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर क्या होगा वन एम स्क्वायर तो मैं सिर्फ एम स्क्वायर लिखता हूँ प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर ये हमारा जनरल फॉर्म में हुआ नहीं है स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे हमें बी एक्स भी चाहिए जो कि यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस जीरो एम प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो अब हम क्या लिखेंगे कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो हमारी ए की वैल्यू जो है वो क्या होगी वन बी की वैल्यू होगी जीरो और सी की वैल्यू होगी नाइन यहाँ पर हमें बी की वैल्यू भी लिखना है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर हमें जो ऑप्टेट इक्वेशन आया था उसके अंदर बी था ही नहीं तो यहाँ पे हमने लिखा और फिर उसे कंपेयर किया और फिर बी की वैल्यू भी साथ में लिख दी अब यहाँ पर हम फिफ्थ सम देखते हैं फिफ्थ सम हमारा क्या है ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा थ्री पी फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सिक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फाइव अब सिक्स पी पहले आएगा ठीक है फिर थ्री पी फिर ये माइनस फाइव यहाँ पे आके प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे हम इसे कंपेयर करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फिर लिखेंगे ए इज इक्वल टू सिक्स बी इज इक्वल टू थ्री और C इज इक्वल टू फाइव इस तरह से हमारा फिफ्थ सम भी खत्म होता है आइए सिक्स सम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू थर्टीन इजी है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा माइनस माइनस विल बिकम प्लस नाइन प्लस थर्टीन विल बी ट्वेंटी टू और बिकॉज थर्टीन इज द बिगर नंबर और उसकी साइन क्या है नेगेटिव है तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा माइनस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू जीरो अब वापस से यहाँ पर x नहीं है तो हम इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस जीरो एक्स माइनस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू जीरो अब इसे हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से तो हमें आंसर आएगा ए इज वन बी इज जीरो एंड सी इज माइनस ट्वेंटी टू याद रखिए स्टूडेंट साइन हमें भूलना नहीं है यहाँ पर हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर थ्री खत्म होता है यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो हमने क्वेश्चन किए स्टूडेंट्स ये हमें बोर्ड एग्जाम में एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं बहुत बार पूछ चुके हैं तो यहाँ पर हमें ये आना चाहिए और ये बेसिक है हमारे क्वारिक का अगर ये हमें आता है तो हमारे आगे के जो सम्स है वो हमें बहुत ज्यादा ईजी लगेंगे अब यहाँ पर ये सारे सम्स जो है वो एक मार्क के है और आगे जो सम है वो दो मार्क के लिए पूछ सकते हैं या तीन मार्क के लिए तो यहाँ पर हम अपना सन यहाँ ये वीडियो जो है वो यहीं पर स्टॉप करते हैं आगे के जो तीन सब क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी सम में कुछ भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप हमें कमेंट करके बताएं या आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं कोई भी सम में एलजेब्रा हो या जोमेट्री कोई भी सम में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसकी फोटो क्लिक करिए और हमें सेंड करिए हम उसे सॉल्व करने करेंगे और फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट ब्लॉग